Mauri.
Az Európa bajnokság véget ért. A szövetségi kapitány egy rövid értékelésre kérem. Azt mondja a közmondás, ha a vége jó, minden jó. Nagy örömünkre, két év várakozás után megszülettek azok a titokban várt reményteljes érmek, amelyekre mondhatom azt, hogy nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki minnyáján. És hozzá kell, hogy tegyem azt, hogy ebben a minnyájamba, minnyájunkba versenyzők, edzőkollegák és a vezetők minnyáján részt vettünk, és kivették a részüket. Azt hiszem, hogy a versenynek két nagy főhőse volt, a két bronzérmesünk, Canka Attila, a 60 kg-as súlycsoportban, és Szanyi Andor a 100 kg-as súlycsoportban, aki, hozzáteszem, taktikai elképzelések miatt indult a 110 kg-ba, és nagy örömünkre az elképzeléseinket megvalósította, és bronzérmes lett. A magyar csapat összességében 12 pontot hozott, és ez az eredmény, ha az egy évvel korábbi eredményeinkhez hozzá, has, hozzá ö, hasonlítjuk, a múltkorinak a háromszorosa, és igazából véve két klasszis versenyzőnk, Canka és Szanyi érte el a kitűnő sikereket, amelyhez nagy meglepetésre hozzátársult ö, egy ötödik helyezéssel Lénár Ferenc, a meglepetés persze az volt, hogy szakításban ő volt az, aki harmadjára bronzérmet szerzett a fogásnemben, valamint az ötödik helyezett 90 kg a súlycsoportban versenyző Halász István. Ezek a fiúk összességében hozták és szerezték a magyar csapatnak azt a 12 pontját, amire valahol összefoglalva azt mondhatom, hogy örülünk neki és nagyon büszkék vagyunk. Mik a további célok terve? A további célok, tervek néhány nap pihenő után folytatódik a fölkészülés Tatán, majd a továbbiakban valószínű Budapesten, és ez a fölkészülés ö, folyamatosságában a világbajnokság itt tart. Na, ha már itt tartunk, Abadzsi úr, most színdelép, nem okoz ez önnek skrupulusokat. Én nagyon örülök annak, hogy, hogy az Avadzsiev úr nélkül is idáig eljutott ez a magyar csapat. És ha szerencsénk van, még jobb helyen is végezhettünk volna. Ami az ő közreműködését illeti, én személy szerint ennek nagyon örülök. Azért, hogy a magyar súlyemelő sport megtanulja azt, hogy milyen munkával és mennyivel ö, több áldozattal lehet még több és még jobb eredményt elérni, amelynek ő lesz a vezér, vezéregyénisége, példamutatója, és mondhatnám azt, hogy az ő személye remélem, hogy garancia lesz arra, hogy a továbblépés már az ezévi világbajnokságon be is igazolódik. Ki fogja vezetni a válogatottat? Ez a munka, mint valahogy az előbb említettem, ez egy team munka lesz, Szakmai szempontból az ő elképzeléseit kell mi nekünk rajtam keresztül, illetve a versenyzőkön keresztül megvalósítani. És én azt hiszem, hogy ezt a dolgot úgy kell felfogni, hogy ebből nem szabad féltékenységi kérdést csinálni, mert egy közös szél van, hogy a magyar sügyemelő sport az idei világbajnokságon és a legnagyobb főpróbán a Barcelona olimpián helytálljon. Kapitány úr, nekem többször föltűnt, hogy ö, ö, olyan emberek is beleszólnak a válogatott dolgaiba, vagy bizonyos kérdésekbe, ami kapitányi feladat lenne, és nem a kapitány dönti el. Gondolok itt Szanka ügyére, gondolok itt többször arra, hogy orvosi véleményre más súlycsoportra ment, vagy más súlyra ment egy versenyző. Ön hogy látja azt? Igen, ez a kérdés egy speciális kérdés, és azt hiszem, hogy Egészen konkrétan a Szanka Attilával kapcsolatos. Nem árulok el titkot, volt vita amiatt, hogy a jobb helyezés elérése érdekében a Szanka Attila lökés gyakorlatánál hogyan tovább. Ami az első gyakorlatát illeti, az Attilának az ara, a bronzérmet, összetetben a bronzérmet, lökésben a bronzérmet, és egy nagyon jó pozíció előnt jelentett, de Orvosunk 
azt vette elsősorban figyelembe, hogy egy sérült állapotban lévő versenyző ö, ne ö, kockáztassa az egészségét amiatt, hogy ezt az érmet most bronznak, vagy ez isnek nevezzük. És ez a kockázat fennállt, és hát nagyon-nagyon rosszul jött volna az, ha esetlegesen, amit persze nem lehet bebizonyítani, ez egy olyan sérüléssel járt volna, amelynek következményeképpen Szanka Attila ez évi világbajnokságon nem vett részt. A dologban én ott érzem a gondot, hogy szakításban sérült meg a versenyző, mégis lökésben nem engedték tovább. Igen. Ö, azt hiszem, hogy a vélemények megosztottak. Ti láttátok, önök látták, hogy hogy alakultak ott a dolgok a helyszínen. A helyzet úgy hozta, hogy tényleg nagyon nehéz volt dönteni, és 5-6 perces, ö, elég kemény ö, vita volt amiatt, hogy hogyan tovább. Én, ha nekem kell dönteni ebben a helyzetben, mivel Attila azt mondta, hogy a lökésnél, ha a gond is van, de a könyöke nem olyan helyzetben ö, terhelődik és fáj, mint szakításnál, és ez így igaz. Megmondom őszintén, ha rajtam múlott volna abban a helyzetben, én az Attilát hagytam volna tovább menni, de ha az Attila 162 kilót lök, ezzel még a dolog nincs megoldva. Mert az ellenfele, a Szarkisján, ő akkor még két fogással rendelkezett, és egészen más lehetett volna a versenynek a vége, akkor, hogyha ő a versenyt ennek a szellemében, ennek az eredménynek a tudatában folytatja. A jobb, illetve nem jobb, máshogy. Na várjál. Megfelelőnek tartja az orvosi hátteret, amely ma a csapat mögött dolgozik. A versenyzőink minősége és mennyisége, ha a nemzetközi versenyeken ö, konkurensként akarunk előbbre lépni, jelen pillanatban bizony elég szegényesnek mondható. Vannak tehetségeink, több súlycsoport van, ezeknek a kibontakozására akkor lesz lehetőség, ha a Magyar Súlyemelő Szövetség, illetve a Magyar Súlyemelő Sport, mindent megtesz menedzserésük érdekében, hogy a legrövidebb időn belül ezek a versenyzők, ezekkel a módszerekkel, amik, rá, akik, amik rájuk várnak, nagyon sokat fejlődjenek, és minél hamarabb felzárkozzanak. Ehhez járulhat az is, hogy olyan gyógyszerek és olyan orvosok veszik őket kezelésbe, ami a nemzetközi szintnek megfelel? Itt a perdöntő az előre, az előre lépésben a szakmai módszertani háttér. Itt változtatni kell azon a felfogáson, ami idáig volt, és versenyzőinknek el kell jutni arra a, arra a felfogásra, hogy a fájdalomtűrés küszöbén a fáradtsággal ne barátkozzanak meg. Ez az egyik dolog. És ha erre képesek lesznek, akkor az előrelépés nagyon-nagyon gyors lehet, és bízom benne, hogy a versenyeken is ez igazolódik be. Ami a másik dolog, a kondicionálás. A kondicionálás a felkészítésnek egy édes testvére, persze nem olyan szinten, mint korábban, de most is kiegészítő kelléke a felkészítésnek, amelyhez egy orvosi élettani háttéren túl olyan orvosi tím munkája szükséges, hogy a versenyzőink esetleges sérüléseit a jövőben a leggyorsabban és a leghatosabban kezeljék. Négy hónapon a világbajnokság van, tudom, hogy jósolni ez nagyon nehéz dolog. De mit jósol a kapitány? Én optimista vagyok, mert ez a magyar csapat kiegészült egy szuper világklasszi súlyemelővel, Canka Attilával. Megmaradt a világklasszisunk Szanyi Andor, akik mögé bízom benne, hogy a most bizonyított, vagy még bizonyításra váró tehetséges ifjúsági versenyzőink is felzárkoznak. Ha konkrét akarok lenni, azt hiszem, hogy nem hangzik túlzott optimizmusnak az, ha azt mondom, hogy ebben az évben 7 pontnál többet szeretnék gyűjteni, mint tavaly Budapesten.
Kapitány úr, köszönöm azt a segítséget, amit a csapat vezetősége nyújtott a stábunknak, és nagyon jó munkát kívánok a világbajnokságra. Én is köszönöm.